Hi investors and traders, welcome back to the channel. Or we are back from our Kerala trip, and I just want to take tell all the you know people who are from Kerala or who who are listening to me that you are really living in the God Zone country. It was so beautiful, so amazing, just outstanding. I think one of the most breathtaking scenes I have seen in Kerala, and uh, I really feel that you people are in the uh, are blessed by God specially. So. Anyway, with this, I'll start today's video. And in this video, I'll be giving you four breakout stocks. I just want to ask you in the morning, did you make did you make profit in um, Dixon or not? Did you make profit in CDSL or not? Agar banaya hai, aaj bahut zada trades humne nahi diye the. To aur power grade ek positional trade hai, jo ki abhi thoda sa niche hai. Humne 290 pe buy diya tha, 298 ya 287, 286 tak gaya tha wo. But it's a positional stock. अगर आपने किसी ने किसी भी स्टॉक में प्रॉफिट बनाया है लाइक आई गेव टू कॉल ऑप्शन इन द ऑप्शन ग्रुप वन ऑन डिक्सन विच वॉज गिवन एट वन फोर्टी फाइव वन फिफ्टी इट वेंट टिल अबाउट टू हंड्रेड एंड फोर और दूसरा मैंने एल एन टी का कॉल ऑप्शन दिया था बाय अबाउट एटी एट एटी नाइन विच ऑल्सो वेंट अबाउट हंड्रेड वन टू तो दीज वर द टू ट्रेड गिवन इन द कॉल ऑफ कॉल बट टू दिन आर मेंबर आई विल बी गिविंग फोर कैश स्टॉक्स यर हालांकि मेरी लिस्ट में देर आर अबाउट सिक्स ऑफ देम एंड सिक्स ऑफ देम लुक्स ऑन अ वेरी गुड यू नो दे लुक प्रिटी गुड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम येट बिकॉज द फंडामेंटल आर नॉट वेरी गुड आई एम गिविंग ओनली फोर आउट ऑफ देम सो वॉट आई अंडरस्टैंड यू नो जो मैंने पूरा डेटा स्कैन किया है मुझे उधर उधर देख के समझ में आ रहा है कि रेलवे स्टॉक्स में कुछ जरूर हो रहा है जैसे आई आर एफ सी इरकॉन आई आर सी टी सी एक और स्टॉक जो मेरे रडार पे है वो है टेक्स मैको रेल एंड इंजीनियरिंग चार्ट आपके सामने लगा हुआ है स्टॉक हैज बीन गोइंग अप एंड अप एंड अप देन इट हैज फॉलन एंड टेकन अ सपोर्ट फ्रॉम द सपोर्ट लाइन ट्रेंड लाइन राइट और अब इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है अच्छी खासी क्लोजिंग दी है और आज के दिन जितने भी रेलवे स्टॉक्स हैं उनमें बहुत अच्छी बिल्डअप हो रहे हैं मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो है देर इज समथिंग विच इज बिल्डिंग अप इन द रेलवे स्टॉक सो मुझे लगता है कि अगर आप टेक्स मैको रेल एंड इंजीनियर की बात करते हैं विच इज टेक्स रेल आपको टू जीरो टू के ऊपर बाय करना है प्लीज नोट द लेवल मैंने क्या देखा है कि आप लोग लेवल्स नहीं सुनते हो आप केवल नाम सुनते हो और कहीं पे भी एंट्री ले लेते हो आप ये नहीं देखते हो कि मैंने लेवल ऑफ बाय किया दिया है आप कुछ नहीं सुनते हो केवल नाम सुनते हो और जाके एंट्री ले लेते हो प्लीज ऐसा मत करो जो मैं आपको लेवल बता रही हूँ उसके ऊपर ही खरीदना है तो मैंने टेक्स मैको रेल का दिया है आपको 202 के ऊपर बाय करना है एक्यूमुलेशन जोन रहेगा 177 का जो एक्यूमुलेशन जोन रहेगा वो 177 का रहेगा और टारगेट आपका क्या रहेगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ पहला टारगेट आपको मिलेगा जाके 220 का उसके बाद नेक्स्ट टारगेट आपको जो मिलेगा वो मिलेगा कुछ 230 का और 230 के बाद ये 250 के इसके लिए टू फोर्टी टू फिफ्टी के डोज खुल जाएंगे फॉर टेक्स मैकोरेट सो ये मेरा पहला स्टॉक था इन सब की फंडामेंटल एनालिसिस आई डू इन अ मिनट लेट मी जस्ट शो यू सम अदर स्टॉक्स और उसमें से फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमको सबसे अच्छा स्टॉक्स कौन सा लग रहा है उसके बाद स्टॉक है इरकॉन राइट ये भी बहुत अच्छा लग रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो कि रेलवे सेगमेंट के का ही स्टॉक है तो मैं ऐसा करती हूँ कि आपको इस वीडियो में केवल रेलवे के स्टॉक्स ही देखे साथ में ग्रीन एनर्जी का स्टॉक है तो ये इरकॉन है इरकॉन हैज बीन इन द अप ट्रेंड इज गोइंग really really well up and then after once the market fell the stock has fallen to a trend line aur wahan se support ke upar gaya aur ab consolidate kar raha hai ye consolidation jaise break hoga aapko ek isme ek acha sa breakout aate hue dikhai dega yahan pe so about about 240 you can look for a buying opportunity or your accumulation zone will be somewhere around 200 200 tak agar ye girta hai aap isme aur accumulate kar sakte ho but please मेरी बात को सुनेगा आप लोगों को मैंने एक स्टॉक दिया था प्रेस्टीज स्टेट करके राइट और मैंने आपको स्ट्रिक्ट बाइंग उसमें बोली थी कि आपको बाय करना है इसको 1270 के ऊपर राइट 1270 के ऊपर हमने इसका बाइंग डिसाइड किया था नो बडी वेटेड फॉर इट नो बडी वेटेड फॉर इट पीपल हैव ऑलरेडी एंटर्ड इन इट तो अगर आपने एंटर कर लिया है तो ये आपकी चॉइस है राइट मैंने इसका ट्वेल्व पे आपको एंट्री बोली थी अभी भी इसमें एंट्री ट्रिगर नहीं हुई है तो अभी हमको वेट करना है बट अगर आपने ले लिया तो कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है मुझे लगता है प्राइस अभी भी ऊपर की तरफ ही जा रहा है बट प्लीज आप लोग लेवल बाय लेवल को माइंड लाइक ध्यान में रखा करो उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है जो मेरे रडार पे पहले स्टॉक मैंने आपको बताया था टेक्स मैको नेक्स्ट स्टॉक जो मैंने आपको बताया वो इरकॉन बताया है 
इरकॉन भी मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है तो आई हैव टोल्ड यू फॉर बाय अब टू फोर्टी एक्यूमुलेशन जोन रहेगा टू हंड्रेड एंड टू हंड्रेड तक का और उसके बाद इसमें अगर हम टारगेट्स की बात करेंगे तो टू फिफ्टी टू सिक्सटी टू सेवेंटी टू एटी तो डेफिनेटली दिखता है थ्री हंड्रेड तक पहुंचने की भी पॉसिबिलिटी है और ये ये स्टॉक है जो मैंने आपको फिफ्टी सिक्स रुपीज पे दिया था लास्ट ईयर राइट जिसने पैसा बनाया है वो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर पीपल टू नो दैट यू हैव बीन ऑन दिस चैनल एंड मेकिंग मनी and i have found multi baggers for you time and again you must write it in the comment box uske baad jo stock mujhe acha lag raha hai rectex maco aur aircon ke baad jo stock acha lag raha hai wo inox green acha lag raha hai aur isme bhi aap dekh sakte hain ki bahut shandar build ups ho rahe hain aur isme kahin na kahin green energy jo jo ki focus rehne wala hai aane wale kuch samay mein उस सेगमेंट का स्टॉक है और आप इसमें नोटिस कर सकते हैं ये इसका कंसोलिडेशन जोन भी है तो एक पैटर्न बन रहा है मतलब ट्रायंगुलर वेज बन रही है और आ, कहीं पे कंसोलिडेशन ब्रेक होता ब्रेक होता हुआ दिखाई दे रहा है तो आप इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ ढूंढ सकते हैं मेरे ख्याल से तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी इसमें यहीं पर बनेगी वन पे और अगर ये नीचे गिरता तो आप वन पे और एक कर सकते हैं और आपका टारगेट रहेगा इसमें करीब वन फिर उसके बाद जाएगा ये वन अगर 150 क्रॉस हो जाता है तो आपको 170, 180, 200 तक के टारगेट्स इसमें बहुत जल्दी आते हुए दिखाई देंगे तो ये हो गया मेरा तीसरा स्टॉक और चौथा स्टॉक जो है वो है आरवीएनएल, राइट आरवीएनएल के फंडामेंटल्स थोड़े हिले हुए लगते हैं बट मुझे लगता है कि इसमें बिल्डअप्स बहुत अच्छे हैं। ये स्टॉक में चाहे वो क्यों है ऐसा वो भी वो भी हम अभी हम डिस्कस करते हैं बट टेक्निकली uh, मुझे अच्छा लग रहा है फंडामेंटली इतना अच्छा नहीं लग रहा है बट अगर हम बाय करेंगे तो इसमें 275 के ऊपर बाय करेंगे विद अ स्टॉप लॉस ऑफ अबाउट मतलब नॉट स्टॉप लॉस एक्यूमुलेशन जोन ऑफ अबाउट 225 और टारगेट्स जो इसमें आते हुए दिखाई देंगे वो आपको 300 के टारगेट 320 के टारगेट उसके बाद आपको 330 के टारगेट जरूर आते हुए इसमें दिखाई देंगे राइट right? ये सारे टारगेट्स आपको इसमें आते हुए दिखाई दे सकते हैं और फिर जो एक टारगेट अगर वो क्रॉस हो जाता है विच इज 345 तो आपको इसमें 375 और 400 के टारगेट्स भी आते हुए दिखाई देंगे तो आरबीएनएल को ध्यान में रखिएगा अब क्विकली बात कर लेते हैं कि कैसे फंडामेंटल है सबसे पहले मेरे सामने लगा हुआ एयरकॉन ट्वेंटी करोड़ की कंपनी है ह्यूज 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 कंपनी पी डिसेंट है आर ओ सी आर ओ है पंद्रह पंद्रह आर ओ सी आर ओ है और हम बात करें कि लोग करते क्या हैं तो ये मैंने पूरी डिटेल्ड एनालिसिस करी है तो आई डोंट वांट टू गो इन टू हियर बट कंपनी हैज मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट इनका प्रो है और कौन में क्या है कि इट्स ट्रेडिंग अबाउट फोर टाइम्स इट्स बुक वैल्यू प्रोमोटर्स होल्डिंग हैज डिक्रीज ओवर द लास्ट क्वार्टर एंड कंपनी हैज लो रिटर्न ऑन इक्विटी एंड अर्निंग इंक्लूड एन अदर इनकम ऑफ 639 करोड़ सो दैट इज देयर उसके बाद अगर हम सेल्स की बात करें अगर हम क्वार्टर एंड क्वार्टर सेल्स की बात करें तो आप देखिए देर इज ग्रोथ इन द क्वार्टर एंड क्वार्टर सेल्स ऑफ कोर्स दिस क्वार्टर आई वुड से द डिसंबर क्वार्टर इज स्लाइटली लोअर देन द मार्च क्वार्टर बट दैट्स फाइन अगर हम इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं तो आप देखिए देर इज अ लीनियर ग्रोथ इन द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एज वेल नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहे हैं आप देखिए 101, तो लगातार प्रॉफिट बढ़ रहे हैं अगर हम ईपीएस की बात करें तो एक स्टेबल ईपीएस भी जेनरेट हो रहा है अगर हम इनके एक्सपेंसिस की बात करें तो एक्सपेंसिस इनके काफी ज्यादा है बट uh, अगर हम इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है आप यहाँ देखो यहाँ पे 24 परसेंट तेईस परसेंट लाइक दैट एंड देन डिक्लाइन होते 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 थोड़ा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज हो रहे हैं बट एट द सेम टाइम अगर हम देखें तो इनका प्रॉफिट बिफोर द टैक्स वो जैसे बीच बीच में एक डिक्लाइन आया था 2016, 17, 18 में उसके बाद देर हेज देर हेज बीन अटी मच गुड ग्रोथ इन द प्रॉफिट उसके बाद अगर हम बात करें कि रिजर्व्स क्या होगा तो रिजर्व्स लगातार ग्रो कर रहे हैं बोरोइंग में भी थोड़ी ग्रोथ है बट मार्जिनल ग्रोथ है अगर हम बात करते हैं इनके कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो थोड़ा सा नेगेटिव है कैश बट प्रॉफिट्स फ्रॉम ऑपरेशन हैज बीन डिसेंट मतलब अगर हम 2014, 15, 13-14 को छोड़ दें तो पंद्रह में छह सौ इक्कीस देन टू थर्टी वन देन थ्री सिक्सटी लाइक दैट उसके बाद 600 एंड देन सडनली इन द लास्ट 23 मार्च 23 क्वार्टर दे हैड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 882 करोड़ सो व्हाट इज द दे हैव गिवन अ लॉट ऑफ 
loan advances. That is where their money is stuck up and that is where the cash from operating activity is negative. But if you look at this company is cash rich. 1080 crores is just in hand, cash in hand. They, they have good cash. And if we talk about data days, then data days have gone a little down. And if we talk about promoters holding, then there has a decline in the promoters holding. FIS ki holding is okay. अब थोड़ा सा डिक्लाइन है उसमें भी और अगर डीआईएस की होल्डिंग करें देखें तो उसमें भी थोड़ा डिक्लाइन है बट पब्लिक की होल्डिंग में थोड़ा सा इंक्रीज है तो हमेशा याद रखिए जहां पे एफआईआर डीआई डिक्रीज करेंगे पब्लिक हमेशा वहां पे इंक्रीज करेंगे तो ये एक था स्टॉक इसके फंडामेंटल्स आप देखिए बिकॉज़ बिना फंडामेंटल्स देखे प्लीज डोंट इन्वेस्ट इवन अ सिंगल पेनी ऑफ योर्स उसके बाद जो मुझे नेक्स्ट स्टॉक अच्छा लग रहा था वो था आईनॉक्स स्क्रीन ये बहुत बढ़िया फंडामेंटल्स नहीं है बट मुझे लगता है कि आने वाले समय में देयर इज गुड प्रोबेबिलिटी लाइक इनका स्टॉक पी इज वेरी वेरी हाई देन आरओसी इज 0.79 एंड दिस इज आरओई व्हिच इज 0.3.82 नो व्हेन द फंडामेंटल्स आर नॉट वेरी स्ट्रांग व्हाट यू हैव टू डू इज ओनली डू स्विंग ट्रेडिंग राइट पोजीशनल ट्रेडिंग में क्या है आपके पास फंडामेंटल्स हैव टू बी वेरी गुड हियर वी डोंट हैव गुड फंडामेंटल्स बट वी हैव गुड टेक्निकल सेटअप so company has reduced debt, data days have gone down. These are the pros and then the cons. You can see the it's trading about three times its book value, uh, low interest coverage rate and return on equity is negative and earning include other income, etc. etc. Now let's see what happens in the sales. Mein kya ho hai. Toh, sales is very slow growth, hai, not very good. Operating profit margins are a little bit, not bad. If we talk net profit, then net profit is not very good. It's negative in any year. और दिसंबर क्वार्टर में भी नेगेटिव थे उसके बाद सेल्स अगर हम ईयर ऑन ईयर की बात करें तब भी देयर इज अ डिक्लाइन सी हियर 2018 में 368 करोड़ की सेल्स थी अब डिक्लाइन हुई है राइट तो दैट्स नॉट अ गुड साइन बट अदर वन इवन यू नो लाइक द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो कभी 53 54% होते थे वो रिड्यूस होकर 27% पे आ गए नॉट अ गुड साइन सो देयर आर सम डेफिनेटली सम कंसर्न्स अबाउट हियर बोर अगर आप रिजर्व्स देखेंगे अच्छे खासे हैं और बोरोइंग्स जो है थोड़े से लो हैं और अगर हम कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करें तो काफी नेगेटिव भी है बट अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो बीच में अच्छे खासे प्रॉफिट थे अब थोड़े से लाइक डिसेंट प्रॉफिट्स हैं तो नॉट वेरी गुड इफ यू � कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट हो सकता है वो ये कि एफआईएस की होल्डिंग जो है सितंबर क्वार्टर से दिसंबर क्वार्टर तक ऑलमोस्ट लाइक 1% इंक्रीज हुई है राइट right? बीच में डिक्रीज भी हुई थी और उसके बाद इंक्रीज भी हुई है तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट लग रहा है और दूसरी बात जो है एफआईएस की होल्डिंग कांस्टेंट है सो ओनली थिंग दैट आई कैन सी लिटिल पॉजिटिव अबाउट इट दैट द एफआईएस आर लिटिल इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक राइट सो मैंने आपको जो बताया ये स्टॉक है आईनॉक्स ग्रीन Inox Green भी बहुत अच्छा लग रहा है as far as you know the setup is looking right I wouldn't say fundamentally it's looking good but setup definitely looks good right although the volumes look very low but crossing this barrier of 140 141 should see good volumes coming up right so fundamentals are not good you have to make up your choice I'm not insisting that you must buy it and otherwise technically the stock looks good so I've checked with you Ircon I've checked with you Inox Green I'm going to check uh, RVNL for you. RVNL बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, but what is uh, there is one important thing that I want to discuss with you guys. वैसे तो 55,000 करोड़ की कंपनी है, पीस कुछ 38 है, ROC 18 percent, ROE ROE is about 20 percent. Sale uh, I want to check what's happening to the sales. So there is a growth in the sales. बीच में अच्छी खासी इंक्रीज होके और फिर थोड़ा डिक्लाइन है. There has been good profits all throughout. There has been profit margins are basically about 5%, 6%. But net profit is generating a good profit. After that, if we look at some other things, how much borrowing is there, how much borrowing is there, how much reserves are there, 5,800, almost similar borrowings, which is fine. If we look at cash from operating activities, I have a little bit of concern here. Probably, the other capital deployed here, other जो works इनकी चल रहे हैं उसके ऊपर deployed है तो ये इसके चलते इनका cash from operating activity थोड़ा negative है but अगर आप देखेंगे तो year on year basis पे massive profits generate हो रहे हैं from operations in fact each quarter each year they are making better 2021 से 2022 में तो double हो गए थे profits और उसके बाद almost similar है 
with little 100 more 100 crores extra added over here debtor days come ho gaye bahut kam ho gaye aur agar hum promoters holding ki baat kare to thodi si decrease hui hai fis and holding thodi increase hui hai dis holding thodi increase hui hai and jahan tak baat hai na public holding ki wo bhi thodi si decrease hui hai to ye tha mera third stock which looks decent except that they have deployed a lot of capital in the working capital na last stock jo mujhe acha lag raha hai wo hai tex macro rail engine rail and engineering ये कुछ 7,555 की करोड़ की कंपनी है स्टॉक पी इज रफली अबाउट 91, वन आर ओ सी इज अबाउट सिक्स पॉइंट सिक्स थ्री आर ओ इज अबाउट वन पॉइंट फोर सेवन और ये कंपनी करती क्या है ये बेसिकली टेक्स मैको रेल इंजीनियरिंग लिमिटेड इज पार्ट ऑफ एडवेंस ग्रुप द कंपनी इज इन्वॉल्व इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग रोलिंग स्टॉक्स हाइड्रो मैकेनिक इक्विपमेंट स्टील कास्टिंग एंड कंस्ट्रक्शन of rail epc bridges and other steel structure so they are into hardcore infrastructure of railways ab hum baat karte hain ki companies expected to give good quarter they are maintaining heavy dividend payout but the stock is trading at about five and a half times low interest rate coverage and promoters holding has decreased and company has low return on equity so ye iske drawbacks hain to ye mujhe stock jo hai na out of all the four stocks i find this pretty good sales have really really growing up almost doubled in three years Profits have also grown up almost to the double. And if we talk about that, if we talk about that, that their results are how many? So results are one three four six and borrowings are one thousand eighty nine. If we talk about cash from operating activity, so you see, they have been generating healthy profits. And where are their money going? Receivables are their three thirty seven crores and inventory are three point five crores. So they have been generating healthy profits. And where are their money going? Receivables are their three thirty seven crores and inventory are three point five crores. So they have been generating healthy profits. And where are their money going? Receivables are their three thirty seven crores and inventory are three point five crores. So they have been generating healthy profits. And where are their money going? Receivables are their three thirty seven crores and inventory are three point five crores. So they have been generating healthy profits. And where are their money going? Receivables are their three thirty seven crores and inventory are three point five crores. So they have been generating healthy profits. And where are their money going? Receivables are their three thirty seven crores and inventory are three point five crores. So they have been generating healthy profits. And where are their money going? Receivables are their three thirty seven crores and inventory are three point five crores. So they have been generating healthy profits. And where are their money going? Receivables are their three thirty seven crores and inventory are three point five crores. So they have been generating healthy profits. And where are their money going? Receivables are their three thirty seven crores and inventory are three point five crores. So they have been generating healthy profits. And where are their money going? Receivables are their three thirty seven crores and inventory are three point five crores. So they have been generating healthy profits. And where are their money going? Receivables are their three thirty seven crores and inventory are three point five crores. So they have been generating healthy profits. And where are their money going? Receivables are their three thirty seven crores and inventory are three point five crores. So they have been generating healthy profits. And where are their money going? Receivables are their three thirty seven crores and inventory are three point five crores. So they have been generating healthy profits. And where are their money going? Receivables are their three thirty seven crores and inventory are three point five crores. So they have been generating healthy profits. And where are their money going? Receivables are their three thirty seven crores and inventory are three point five crores. So they have been generating healthy profits. And where are their money going? Receivables are their three thirty seven crores and inventory are three point five crores. So they have been generating healthy profits. And where are their money going? Receivables are their three thirty seven crores and inventory are three point five crores. So they have been generating healthy profits. And where are their money going? Receivables are their three thirty seven crores and inventory are three point five crores. So they have been generating healthy profits. And where are their money going? Receivables are their three thirty seven crores and inventory are three point five crores. So they have been generating healthy profits. And where are their money going? Receivables are their three thirty seven crores and inventory are three point five crores. So they have been generating healthy profits. And where are their money going? Receivables are their three thirty seven crores and inventory are three point five crores. So they have been generating healthy profits. And where are their money going? Receivables are their three thirty seven crores and inventory are three point five crores. So they have been generating healthy profits. And where are their money going? Receivables are their three thirty seven crores and inventory are three point five crores. So they have been generating healthy profits. And where are their money going? Receivables are their three thirty seven crores and inventory are three point five crores. So they have been generating healthy profits. And where are their money going? Receivables are their three thirty seven crores and inventory are three point five crores. So they have been generating healthy profits. And where are their money going? Receivables are their three thirty seven crores and inventory are three point five crores. So they have been generating healthy profits. And where are their money going? Receivables are their three thirty seven crores and inventory are three point five crores. So they have been generating healthy profits. And where are their money going? Receivables are their three thirty seven crores and inventory are three point five crores. So they have been generating healthy profits. And where are their money going? Receivables are their three thirty seven crores and inventory are three point five crores. So they have been generating healthy profits. And where are their money going? Receivables are their three thirty seven crores and inventory are three point five crores. So they have been generating healthy profits. And where are their money going? Receivables are their three thirty seven crores and inventory are three point five crores. So they have been generating healthy profits. And where are their money going? Receivables are their three thirty seven crores and inventory are three point five crores. So they have been generating healthy profits. And where are their money going? Receivables are their three thirty seven crores and inventory are three point five crores. So they have been generating healthy profits. And where are their money going? Receivables are their three thirty seven crores and inventory are three point five crores. So they have been generating healthy profits. And where are their money going? Receivables are their three thirty seven crores and inventory are three point five crores. So they have been generating healthy profits. And where are their money going? Receivables are their three thirty seven crores and inventory are three point five crores. So they have been generating healthy profits. And where are their money going? Receivables are their three thirty seven crores and inventory are three point five crores. So they have been generating healthy profits. And where are their money going? Receivables are their three thirty seven crores and inventory are three point five crores. So they have been generating healthy profits. And where are their money going? Receivables are their three thirty seven crores and inventory are three point five crores. So they have been generating healthy profits. And where are their money going? Receivables are their three thirty seven crores and inventory are three point five crores. So they have been generating healthy profits. And where are their money going? Receivables are their three thirty seven crores and inventory are three point five crores. So they have been generating healthy profits. And where are their money going? Receivables are their three thirty seven crores and inventory are three point five crores. So they have been generating healthy profits. And where are their money going? Receivables are their three thirty seven crores and inventory are three point five crores. So they have been generating healthy profits. And where are their money going? Receivables are their three thirty seven crores and inventory are three point five crores. So they have been generating healthy profits. And where are their money going? Receivables are their three thirty seven crores and inventory are three point five crores. So they have been generating healthy profits. And where are their money going? Receivables are their three thirty seven crores and inventory are three point five crores. So they have been generating healthy profits. And where are their money going? Receivables are their three thirty seven crores and inventory are three point five crores. So they have been generating healthy profits. And where are their money going? Receivables are their three thirty seven crores and inventory are three point five crores. So they have been generating healthy profits. And where are their money going? Receivables are their three thirty seven crores and inventory are three point five crores. So they have been generating healthy profits. And where are their money going? Receivables are their three thirty seven crores and inventory are three point five crores. So they have been generating healthy profits. And where are their money going? Receivables are their three thirty seven crores and inventory are three point five crores. So they have been generating healthy profits. And where are their money going? Receivables are their three thirty seven crores and inventory are three point five crores. So they have been generating healthy profits. And where are their money going? Receivables are their three thirty seven crores and inventory are three point five crores. So they have been generating healthy profits. And where are their money going? Receivables are their three thirty seven crores and inventory are three point five crores. So they have been generating healthy profits. And where are their money going? Receivables are their three thirty seven crores and inventory are three point five crores. So they have been generating healthy profits. And where are their money going? Receivables are their three thirty seven crores and inventory are three point five crores. So they have been generating healthy profits. And where are their money going? Receivables are their three thirty seven crores and inventory are three point five crores. So they have been generating healthy profits. And where are their money going? Receivables are their three thirty seven crores and inventory are three point five crores. So they have been generating healthy profits. And where are their money going